Let me explain another new area in microeconomics. Really very interesting topic as you know market. Okay. We have already mentioned you know the detailed syllabus of microeconomics second. Right. And this topic is also coming under the areas like managerial economics and also introductory economics one and so on. Right. Microeconomics wherein the Areas like the complementary paper, avate, core course, avate, integral part the market and its structure, or simply we can say types of market. Okay, you know the terms like perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, and so on. Okay, so in this video, we will focus uh, on the areas like meaning and the definition of market. And also, what do you mean by structure? Structure of the market. It is nothing but the uh, types or classification of market. Okay. That is, you know, this class is purely based on the syllabi of microeconomics second. And this is also really very, very useful who are focusing on microeconomics, market and structure and so on. Okay. So, uh, I would like to ask a simple question. What do you mean by market? Okay. Kambolam in the Baranelanda. For example, you know, virtual market, okay, online shopping in the Kalana, the term, it is really very interesting, virtual market, what is it? It is the market, you know, where uh, the buyers and sellers actually contact through online mode, e-market, electronic market, the best example, you know, Amazon, Flipkart, right, that is, you know, virtual market or online market. Or simply we can say online shopping and uh, you know the conventional method or traditional form of market that is you know physical market isn't it all these terms are there we are using it physical market virtual market and also you know wholesale market retail market for mottam kachavadam bulk it products will come the stealth in anamandavaraya wholesale market right retail market and then customers consumers direct to one retail market retail market will be a good wholesale market and I will go to why you can tell me you can tell me the market that was come on then microeconomics point of view lay market in the bottom of the simply we can say market is the place where products are bought and sold this is the simple definition what is simple meaning Right. But number one question paper, we can expect a very short answer type question. What do you mean by market? Or write a short on market. Then answer should be like this. You know, market is the place, is the area, or is the region where products. Products and the one term not in it. Products and one it includes both. You know, goods, sadhana angle, then services, seven angle. For example, as you know, GDP. Gross domestic product. Our product indicates say in the goods as well as services. Sadhana seven. That is, you know, market is the place where products or goods and services are bought and sold. Sadhana seven angle wangu gayum wilku gayum chay in the place in a little area and willik in the pair on the kambolam other market. Okay. For for example, you know. Goods market. It terms are getting lower than the goods market. Southern angle wang away will change the market. Elegal will pay the pick in the market. Goods market or real market in the cover macroeconomics. Similarly, you know, money market or financial market, isn't it? Ningla knowledge base on the expand area. Financial market or money market where you can say financial instruments are bought and sold. Right. Financial instruments like you know shares, debentures, bill of exchange, a treasury bill, promissory note, etc. Then you know labor market. market Goods market, financial market, labor market. Then you know physical market, virtual market, retail market, then wholesale market, etc. Then so we can simply say markets are institutions or systems markets are institutions in which buyers and sellers are brought into contact for purposes of engaging in exchange okay or if i market ok chodhi kandhi namalukku kooddal aite explain chai andi vero so we can simply say markets are institution in which buyers and sellers buyers for what to buy 
to buy and sell is for what to sell vaangna aalkarum vilkunna aalkar avar endana are brought into contact avar endana urimichittu veriyana avaru contact il veriyana isn't it for what for purposes avarude goal endana of engaging in exchange kaimaatram endana buying and selling of products okay nammal first paranja definition de or expanded form right so markets are institutions in which buyers and sellers are brought into contact avaru endey nu parasparam bandapadunu avaru parasparam kaanunu allekil phone lude allekil internet lude any any form for what for purposes of engaging in exchange exchange that is you know to buy and to sell ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് യുനോ നമ്മൾ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് വാട്ട് ആർ ദേ ദറ്റ് ഇസ് യുനോ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് യുനോ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഡിസൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആക്ച്വലി നോ ഡിമാൻഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബയസ് അല്ലെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തായി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക ദൻ സെല്ലേഴ്സ് അല്ലെ ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് വരിക സപ്ലൈ അപ്പൊ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ഡിസൈൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി വിൽ ബി സോൾഡ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിൽ സാധനത്തിൻ്റെ വില അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്കാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഓക്കെ സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ വില തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബയേഴ്സ് ഓർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സപ്ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഫ്രം സെല്ലേഴ്സ് ഓർ ഫേംസ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ നൗ യു നോ we need to discuss you know what you mean by structure of the market market structure okay now the syllabus le specific it is saying the area so the term market structure please note this one market structure refers to the type of market in which the firms operate okay eth type market ilana firms operate ayu ഞാൻ ഈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഫേംസ് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ ഫേം ആണ് എന്താ ഒരു സിംഗിൾ എൻഡിറ്റി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസ് അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ ഐ വു ലൈക്ക് ടു റിപ്പീറ്റ് യു നോ ദ ടേം മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഫേം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊണോപ്പളി മാർക്കറ്റിലാണോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ മൊണോപ്പളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ ഒലിഗോപ്പളി ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നൗ ഹിയർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് നോ ഹൗ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഇൻ വാട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊണോപ്പളി മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒലിഗോപ്പളി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ഞാൻ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാം യുനോ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഓക്കെ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണെങ്കിൽ മൊണോ
then third condition you know nature of the product okay this is also very very interesting nature of the product ah market il ulpadipikkana product simply we can say homogeneous product ani ipo perfect competition la ani enda homogeneous products aanu ellavaru ore pole ulla product homogeneous then heterogeneous products aanu ingal endana heterogeneous or you know differentiated products okay monopolistic competition and the differentiated products are, isn't it this is the criteria this is the basis of classification of market the nature of the product namma ulpadipikkana products inde swabhava right then fourth point you know condition of entry isn't it condition of entry ipo ningal alichukka monopoly il endana entry barrier aanu ore aalku oru pudhiya firm avada thodangan pattilla kanna the complete monopoly aanu isn't it entry and exit ok free aanu ivide perfect competition le then monopolistic competition so condition of entry you know we will focus you know the degree of freedom of entry and exit for firms okay firms in or market like praveshikano allengil market il ninnu a business close aidu porthu poganulla degree of freedom adinte basis il ningalku endeya market ne classify cheya and last one you know the fifth point is that you know the knowledge of market condition okay the knowledge of market condition isn't it ipo perfect knowledge aanu idil vera perfect competition il vera isn't it appo itrayum five points ne base edittana nammal or market ne classify cheyyunnathu okay number of sellers number of buyers nature of the product condition of entry the knowledge of market condition okay ore market ne nammal endana definition kodukanam adinte features discuss cheyanam in the coming video we will discuss all these points okay we see this is about you know market meaning structure then types or classification of market okay three points nalla reethil manasilaka then in the coming video we will discuss you know four market structure perfect competition monopoly monopolistic competition then oligopoly after that we will discuss you know oligopsony then uh, duopoly monopsony bilateral monopoly and so on okay so you must watch all these videos and uh, make revisions and also make notes okay all the very best happy learning